புகைப்பிடித்தல் மது அருந்துதல் உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் வரலாறு வெளியே கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு தான் இருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல டேவிடுங்கிற ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பதிவு செஞ்ச புஸ்தகம் அவர் கனிஷ்க சாம்ராஜ்யத்தை மேல ஆய்வு செஞ்ச விவரங்கள் எல்லாமே இதுல இருக்கு அவரோட இந்த ஆய்வு படி கனிஷ்க சாம்ராஜ்யத்தோட மொத்த சொத்தும் போர் நடந்தப்ப இங்க எங்கேயோ தான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கப்பட்டிருக்குன்னு முழுமையா நம்புறாரு அவரோட நம்பிக்கையை நிரூபிக்கிற விதமா சாட்சியங்களையும் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு அதுல முதலாவது இந்த உருவு சின்னம் இது அந்த புதையில் அடைய வழி காட்டுற மேப் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ற சாவி அந்த சாவிக்காக அவர் கடைசி வரைக்கும் இத பாருங்க இந்த பாக்ஸுக்காக தேடிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாரு ஆனா அந்த பாக்ஸ் அவருக்கு கிடைக்கவே இல்லை நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த பாக்ஸ் இங்க பாகிஸ்தான் பிளாக் மார்க்கெட்ல கிடைச்சது இங்க எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து பர்மிஷன் வாங்க எனக்கு நாலு மாசம் ஆச்சு டேவிட கடைசியா இங்க எங்கேயோ தான் பார்த்தாங்கன்னு நம்ம கிட்ட பக்கா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு நாம அந்த சாவி எங்க இருக்குன்னு தேடணும் புதையில கண்டுபிடிக்கணும் சார் அந்த புதையலோட மதிப்பு எவ்வளவு இருக்கும் சார் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஏழைங்களையும் கோடீஸ்வரன் ஆக்குற மதிப்பு இருக்கும் ஆனா நமக்கு அதுல கிடைக்கிற புதையலை விட அதுல கிடைக்க போற வரலாறு இந்த உலகத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பா உனக்கு தெரிஞ்சே இருக்கும் உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு யார பார்த்து எப்படி பயப்படணும்னு உனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க போல இருக்கு உனக்கு புதையல் சம்பந்தப்பட்ட புட்டி கிடைச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு அந்த புதையலை நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒப்படைக்க போறதா அவன் தெரிஞ்சுது ரொம்ப நல்லது நீ வேற நாட்டில் படிச்சுட்டு இங்க வந்தவன் தானே இங்க இருக்கிற வழக்கங்களை நீ மறந்துட்ட மாதிரி தெரியுது புத்தகங்கள்ல படிச்ச மாதிரி இங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரே கவர்மெண்ட் இருக்காது நான் நடத்துற கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் 
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಡ ಸಾವಿ ಕಡಚ ಅಡುತ್ತ ನುಡಿಯೇ ನೀ ಎಂಗಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಾಗಣು ಪುರಿಂಜದ ಇಂದ ನುಡಿಲಿರಂದು ನಿಂಗ ಸ್ವಾಸಿಕ್ರ ಕಾತು ಪಾಕ್ರ ವೆಳಿಚಮು ನಿಕ್ರ ನೆಲಮು ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ನೋಡ ಪಿಚ್ಚ ಇಂಗ ಎನ್ನ ಕಡಚಾಲು ಮೊದಲ ಎಂಗಿಟ್ಟದ ಕಾಟನು ನಾ ಒತ್ತಿಕಿಟ್ಟಪ್ಪಣ ನಾ ನೀಂಗಿಳೆಯ ಪಾಕಣು ಇವ ಸೊನ್ನ ಅಂದ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಕಿರವರೆಗೆ ನಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರುಮೇ ಎನ್ನೋಡ ಅಡಿಮೈಗ ಬಾ 
கைவசமாகி நிர்வாகத்தான் போஸ்டல் சார்ஜையும் திருப்பி கொடுக்கணும்னு இந்த கோர்ட் தீர்ப்பு வழங்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கௌதமுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா அதிர்ஷ்டங்கிற எந்திரத்தை நம்பாமல் உழைப்புங்கிற மந்திரத்தை நம்பினா அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ யூ ரோனர் உங்களோட இந்த தீர்ப்பு இந்த உலகத்துக்கே உதாரணமாக இருக்கும் ஒரு வாரத்தில் பணம் வந்துடும் என் ஃபீஸை மட்டும் மறந்துடாது ஆ கண்டிப்பாக தம்பி ஒரு நிமிஷம் உன்னை நம்பி சூதாட்டத்திலேருந்து லாட்ரி வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஏமாந்து போயிட்டேன் அது கூட சொன்னால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் தப்பெல்லாம் என்னோட தான் தம்பி நம்பிக்கை ரெண்டாவது வாட்டி செல்லாததுங்கிறதால நான் என்ன சொன்னாலும் நீ நம்ப மாட்டேன் வேலையை பார்த்துட்டு போ கொஞ்சம் இருப்பா சனி தான் உன் தலை மேலே ஏறி உட்காந்து ஆடிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சினே தவிர நீயே சனியோட தலை மேலே ஏறி ஆடுறேங்கிற விஷயத்த கவனிக்காம போயிட்டேன் இது இமய மலையில கடுமையான தவம் பண்ணி பூஜை பண்ணி மந்திரிச்ச மகா துரதிர்ஷ்ட தூரம் பண்ற எந்திரம் இதை நீ ஒரு தடவை போட்டுக்க தம்பி அப்படித்தான் ஹா 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 இப்போ முகத்துல தெரியற ஒளி இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த சக்கரத்துல தெரியல இந்த சக்கரத்தினால உனக்கு இருக்கிற எல்லா துரதிருஷ்டமும் போயிடும் போ இதுக்கு முன்னாடியும் இதே தான் சொன்ன இது வேலை செய்யுமா இல்லையா இப்போ உன் சந்தேகமே உன் துரதிருஷ்டம் ஐயா முதல்ல அதை தூக்கி போடு ம் சரி அப்புறம் இதோட விலை வந்து தம்பி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் உனக்கு இத பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் அதாவது கோர்ட்டுக்காரங்க சொன்னதை கழிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நம்ம நம்பிக்கை தான் தம்பி டியூட்டி எங்க மீனாட்சி காலேஜ்ல இருந்து மேடவாக்க வரைக்கும் மொத்தம் பன்னெண்டு இடத்துல கேஷ் லோட் பண்ணி விடு இன்னைக்கு லாட்ரி டிக்கெட் ரிசல்ட் வருது ஜாதக பாக்க சொன்ன பாத்தியா இந்த நியூஸ் பேப்பர் காரங்க கிரகங்களை கூட அரசியல் பார்ட்டி மாதிரி பங்கு போட்டுக்கிறாங்க ஒருத்த ஒன்னுத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண இன்னொருத்த இன்னொருத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா யார நம்புறதுன்னு ஒன்னும் புரியல இதுதான் ஓன் ஜாதகம் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நாலு மணி பதினேழு நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சு நாலு பதினெட்டு வரைக்கும் உன் ஜாதகத்துக்கு பிரச்சனையே இல்ல சைனீஸ் ஆஸ்ட்ராலஜில இருந்து நியூமராலஜி வரைக்கும் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சொன்ன நல்ல நேரம் ஜாக்கிரதையா யூஸ் பண்ணிக்கோ இந்த டைம் தாண்டிடுச்சுன்னா கிரகங்கள் எல்லாமே நம்ம ஏரியாக்கு திரும்ப வந்துடும் என்னடா உலரிட்டு இருக்க ஒரு நிமிஷத்தை எவ்வளவு ஜாகிரதையா யூஸ் பண்ணாலும் அறுபது செகண்ட்ல முடிஞ்சிடும் அந்த ஒரு நிமிஷம் போதும் உன் வாழ்க்கை இங்க இருந்து எங்கேயோ கூட்டிட்டு போறதுக்கு என்னடா என்ன விஷயம் உந்தா எங்களுதா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லு போன சண்டே எங்க அப்பா பாக்குறதுக்கு ஜெயிலுக்கு போனேன் உன் கூட சுத்திட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு திட்டினாரு விட்டேன்னா பிக் பாக்கெட் அடிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் நான் இலக்கரம் ஆயிட்டேனா காட்டுறேன்டா எனக்காவது ஒரு நாள் இந்த ஏரியா வெடிச்சு என் பேர்ல ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் காட்டுவேன் அப்ப காட்டுறேன் நம்ம விஸ்வான லாட்ரி ஷாப்புக்கு வந்துகிட்டு இருக்காரு ஏய் போடு போடு நிறுத்துங்க அந்த பேக் எடுத்துட்டு ம் நீ ஏ படிப்பா தம்பி 99 எல்லா நம்பரும் இருக்கா முதல்ல வர சீரியல் நம்பர் எல்லாருக்கும் ஒன்னாதான் இருக்கும் அடுத்து படி 
உனக்கு பத்தாவது பிரைஸ் விழுந்திருக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு நூறு ரூபாய் தான் விழுந்துச்சுன்னு தெரியாம நான் ஆட்டம் போட்டுருக்கேன் நீ எது காட்டம் போடுற உனக்கு நூறு ரூபா விழுந்திருக்குல்ல அதுவும் கரெக்ட் தான் அம்பானி கூட ஒரு அடியா கோடீஸ்வரம் ஆயிருக்க மாட்டாரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அடி வாங்கி தான் கோடீஸ்வரம் ஆயிருப்பாரு ஆனா இத்தனை வாட்டி அடிபட்டும் கோடீஸ்வரன் ஆகாம யாரா இருப்பாங்களா கண்டிப்பா இருப்பான் இந்த வாட்டியாவது ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு எப்படி இருக்கணும்னு பாக்க ஆசைப்பட்டேன் ஆயிரம் ரூபாய் தானே உன் தொல்ல தாங்க முடியலடா உங்களுக்கு நாளைக்கு கட்டு கட்ட ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு காட்டுறேன் நான் சொன்ன இடத்துக்கு வந்துருங்க சரியா இருபத்தி மூன்று ரூபா பத்து பைசா இந்த ரெண்டு பத்து பைசாவோட சேர்த்து இருபத்தி மூணு நிறுத்துறியா அந்த நாலுனா பத்து காசு எல்லாம் போய் பல வருஷம் ஆச்சு டேய் ஏதாவது ஒரு பேங்க்ல போய் கேட்டா இந்த காசு செல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ஓ லாட்ரி டிக்கெட் இருக்கு பாரு அதுக்கு கள்ள நோட்டு கூட குடுக்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சுக்க காஃபி குடிங்க ஆறிட போகுது அம்மா கேரேஜ் ரெடி பண்ணியா பொரியல் அடுப்புல இருக்குடா அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி இது பாரு என்னிட்டா துரதிருஷ்டம் துரதிருஷ்டம் நாலு நாள் துரதிருஷ்டம் எட்டனான்னு கேக்குது அந்த கடவுளும் அதை கேட்டு ததாஸ்தன்னு சொல்றதுக்குள்ள அதை நிறுத்துறியா டேய் அந்த லட்சுமி தேவிய நேர்ல வந்து உன் செக்ல சைன் பண்ணா கூட அந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆயிரும் அம்மா உங்க பேர் என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஆனா எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து உங்களைதான் குலதெய்வமா கும்பிடுறோம் என்ன சந்தேகப்பட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனா உங்க கையெழுத்தையே சந்தேகப்படுறாங்க இந்த வீட்டை ஒரு பெரிய பேலஸா மாத்திட்டு அவங்க கண்ணை திறக்க வைக்கணும் தாயே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியே போற்றி ஏற்காட்டில் உரைகின்ற வித்தகியே போற்றி ஓம் வெற்றிக்கு வழி சொல்லும் கொஞ்சம் வெளியே வச்சிருக்கா போற்றி ஓம் மாங்காட்டு மரகதமே போற்றி அம்மா தாயே எல்லாரையும் காப்பாத்தோமா பத்தாயிரம் விளக்கு எங்கம்மா பத்த போகுது சரியா தாங்க இருக்கும் கடவுள் பேர சொன்னா போதும் நீ பூரிச்சு போயிடுவ இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு பக்திய நான் இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லம்மா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியே போற்றி ஏற்காட்டில் உரைகின்ற வித்தகியே போற்றி கிரகங்களின் ஜாதகத்தையும் ஓரமா வச்சுட்டு மாண்பு மிகு ஜட்ஜய்ய சொன்ன மாதிரி நம்ம உழைப்ப மட்டும் நம்பினா நீ ஆசைப்படுறது இப்பவே நடக்கலாம் அடப்பாவி நீ ஜாதகம் பாக்குறேன்னு நினைச்ச இவ்வளவு பெரிய கிரிமினல் ஐடியா வச்சிருக்க நம்மளது இல்லைனா கோடி ரூபா கூட நமக்கு வேணாம் ஆனா நம்மளது ஒரு ரூபானா கூட விடக்கூடாது ஏரியா பசங்க இவ்வளவு பணத்தை ஒரு தடவையும் பார்த்தது இல்ல நீங்க பெர்மிஷன் கொடுத்தா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க சார் பிளீஸ் ஒன்னும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரே நிமிஷம் வாங்க 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 சீக்கிரம் பாருங்க பாருங்க அதை நாங்க தொட்டு பார்க்கலாமா சார் ஒரு கட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு கொடுத்துருவாங்க சார் ஒன்னும் ஆகுது நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் பிளீஸ் சார் பிளீஸ் தேங்க்யூ சார் இந்த பாரு ஸ்மெல் பண்ணி பாருரா சூப்பரா இருக்கு
நம்ம ஏரியா உற்பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கே உன் வீட்டு முன்னாடி போற போடுற எல்லாரும் முன்னாடியும் இதுதான் என்னுடைய வாக்குறுதி அண்ணா சூப்பர்வைசர் அண்ணா உன்னோட தைரிய சாகசங்களை பாராட்டி நேத்து நீ மீட்டு கொடுத்த பணத்துல இருந்து பத்து பர்சன்ட் உனக்கு பரிசா கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்காங்க நாளைக்கு எனக்கு தேவைப்படும் போது ஒரு லட்சம் ரூபாய் தருவியா கடனா அவனுக்கு நான் ஏன் கொடுக்கணும் அடி வாங்கினது நானு இதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் அண்ணே என்ன ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு டைரக்டா நீ வந்துட்டியா ராத்திரியில இருந்து உன்னை தவிர வேற எந்த டாபிக்கும் இல்லடா உன் டைம் சுத்தமா சரியில கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கு புரிஞ்சா சார் அண்ணே 
உன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுற அளவுக்கு ப்ரொமோஷனா இல்லை உன்னை டாமினேட் பண்ணுற அளவுக்கு ப்ரொமோஷனா பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு சமமான ப்ரொமோஷன் நீ பண்ண வேலையெல்லாம் சிசிடிவி கேமரால ரெக்கார்டா இருக்கு பாரு ஒரு கட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க சார் என்னடா பாக்குறீங்க போய் பாருங்க முதல்ல நீ உன் வேலை மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா இந்த திருட்டு நடந்திருக்காது ஐயோ இப்படி மொக்க போடாமல் என் ப்ரொமோஷன் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுனேன் நீ சொல்றது தான் கேட்கணுமா நாங்கள் சொல்றது கேட்க மாட்டியா நடந்த விஷயம் தெரிஞ்சா இருக்கிற கிளைண்ட்ஸும் போயிடுவாங்கன்னு இந்த விஷயத்தை வெளியில கொண்டு வரல சார் வேலையாவது இருக்கே அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படு ஐயோ என்னன்னா இப்படி கப்படிக்குது இங்க எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா வழி தவறி வந்துட்டானா அவன் இல்ல நீ தான் வழி தவறிட்ட இன்னில இருந்து உனக்கு இங்கதான் டியூட்டி இங்க டியூட்டியா எது காவலா இருக்கிறது இது ஒண்ணும் தேவையில்லை ஜாலியா உன் ஏரியா பசங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து கூத்தாடி வீடு <laughs> 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 நம்ம விஸ்வாவுக்கு ப்ரமோஷன் வந்த சின்னவையே அவன் நம்ம பக்கத்திலே உட்கார மாட்டான் ஏடிஎம்ல திருடு போன சம்பவத்துல சம்பந்தப்பட்ட செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி செக்யூரிட்டி கார்டுக்கு ஷாக் கொடுத்திருக்கு சிசிடிவி புட்டேஜ் வச்சு பார்த்தா காட் விஸ்வகுமார் அவர் அலட்சியமா இருந்ததுனாலதான் இந்த திருட்டு நடந்ததுன்னு ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இந்த கேஸ் சம்பந்தமா இன்னும் சில விசாரணைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கும் மீனாட்சி காலேஜ் ஏடிஎம் கேஸ்ல இன்னொரு துப்பு கிடைச்சிருக்கு திருட்டு நடக்காம தடுத்த செக்யூரிட்டி கார்டு விஸ்வகுமாரையே செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி அவரை நீக்கி இருக்கிறதா சீக்கிரமா போய் குளிடா உங்ககிட்ட இருந்து வர நாத்த தாங்க முடியல வியாபாரம் அந்த கடவுள் என்ன ஏழையா போறக்க வெஸ்டம் இன்னும் கஷ்டப்படுத்த ஏழையாவே சாகடிக்க பாக்கலாம் விஸ்வா எல்லாத்தையும் அவன் பண்ணிட்டு நம்ம மேல பழி போறாண்டி முதல்ல அந்த பசங்களுக்கு பணத்தை காட்டாம இருந்திருந்தா நம்ம நிலைமை எப்படி ஆயிருக்குமா
வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கும் வெளியே இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசமே இல்ல புஷ்கலாவத்தி டைமண்ட்ஸ் என் பேரு சத்யநாராயணவர்மா என்னோட ஒரே ஒரு பையன் நரேந்திரவர்மாக்கு நான் சம்பாதிச்ச சொத்தெல்லாம் சேரணும்னு உயில் எழுதி வைக்கிறேன் ஆனா இப்ப என் சொத்து மட்டும் இல்ல என் பரம்பரை சொத்தும் படிப்போயிடுச்சு ஆனா நான் கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்திக்கிட்டு வந்த தொள்ளாயிரம் வைரக்கல்ல மட்டும் என்னால காப்பாத்த முடிஞ்சது இந்த வைரக்கல்லோட மதிப்பு இப்பவே அறுபது லட்சம் என்னோட பையனுக்கும் என்னோட பேரனுக்கும் தவிர வேற யாருக்கும் இதுல உரிமை இல்லைன்னு கைப்பட எழுதி வைக்கிறேன் என்னமோ <laughs> 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 அது முடியாம சம்பாதிச்சதா ஒரு முடிவு பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதி வச்சாரு என்னமோ இத நீ வச்சுக்க டேய் என்ன தூங்க விடுறா சாமி எதையும் சீரியஸா எடுத்து மாட்டியா என்னடா நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போதே உங்க தாத்தா இறந்துட்டாரு அவரு இறந்து போன ரெண்டு வருஷத்துலயே உங்க பாட்டியும் இறந்து போயிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்க தாத்தா ஒரு பழைய இத்து போன சைக்கிள்ல தான் சுத்திட்டு தெரிஞ்சாரு இவ்வளவு சொத்து மட்டும் இருந்திருந்தா அவர் ஏன்டா சைக்கிள்ல சுத்திட்டு இருந்திருக்க போறாரு டேய் வெட்டியா இருக்கும் போது போர் அடிக்குன்னு இந்த மாதிரி எழுதி வச்சிருந்திருப்பாரு டேய் என்ன தொந்தரவு பண்ணாம பெசாம போய் தூங்குடா இப்படி தொல்லப்பட்டியடா அப்பா போடா போய் படுறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு இந்த மொத்த நாடும் சுதந்திரத்தை கொண்டாடிட்டு இருந்தது பயத்துல ரேடியோவை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு வீட்டிலேயே அடைஞ்சு கிடந்த சில சமூக விரோதிகள் பண்ற அட்டுழியங்களை காவல்துறையால கட்டுப்படுத்த முடியல முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் வீட்லயே இருக்குமாறு வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல சில தமிழர்கள் வீட்டு மேல தாக்குதல் நடத்துறதாவும் செய்திகள் வந்திருக்கு உதவிக்காக என் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் அதனால எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது சத்தியநாராயணவர்மா பேசுறண்டா டேய் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் அடங்குற வரைக்கும் நான் உங்க வீட்டுல இருந்துக்கிறேன்டா நான் உன்னை என் வீட்டுல வச்சிருந்தா உன்னையும் சேர்த்து எங்களை கொண்டுருவாங்க தயவு செஞ்சு நீ என் நண்பன் யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாத ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்க பெரிய பிரச்சனை நடக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ஏதாவது பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியுமா 
என் பேரு சத்தியநாராயண வர்மா நான் புஷ்கலவதி அவங்க என் வீட்டுக்குள்ள வந்து பிரச்சனை பண்ண ரொம்ப நேரம் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இரும்பு பீரோல இருந்த தங்கம் வைரம் எல்லாத்தையும் ஒரு பையில போட்டு கார் இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடுன அத பார்த்த சில பேர் என் கார் பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்தாங்க அவங்க கிட்ட மாட்டாம எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துட்ட என் கிட்ட வைரங்கள் இருக்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் என் உயிரை கையில புடிச்சுக்கிட்டு மனசுல அந்த அம்மன் இங்கிலாஷ் தேவிய வேண்டிக்கிட்டு கார வேகமா ஓட்ட ஆரம்பிச்ச அதுக்குள்ள ஊரெல்லாம் மயான காடாயிடுச்சு எங்க பார்த்தாலும் வன்முறை தப்பிச்சு போறதுக்கு வழியே தெரியல நான் வாழ்றதுக்கு ஒரே வழி மட்டும்தான் தெரிஞ்சது மகாராஜாக்கள் போர்காலத்துல தப்பிச்சு போறதுக்கு ஒரு ரகசிய வழி இருக்குன்னு ஒரு பொருள் இருந்துச்சு நான் எதர்ச்சியா அந்த வழிய பார்த்த ஆனா அதுக்குள்ள போற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்ல இருந்தாலும் அந்த சாகசத்தை கைவிட முடியல நடுல புறா செத பிடிச்சிருக்கு பயந்துகிட்டே அந்த வழியா போறதுக்கு முயற்சி பண்ண கதவை திறந்து பார்த்தா அது ஒரு பெரிய கோயிலா தெரிஞ்சது சுத்தி இருக்கிற அமைதி கூட என்ன நடுநடுங்க வச்சது எப்படி போகணும்னு தெரியாம முன்னேறி போயிட்டு இருந்த எனக்கு வழியில ஒரு எலும்பு கூடு என் கை மேல பட்டுச்சு அதிலிருந்து ஒரு ஹாரம் என் கையில விழுந்துச்சு அப்ப நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் என் மேல விழுந்த அந்த ஹாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்துடலான்னு பார்த்த ஆனா சுத்தியும் ஒரே மாதிரி இருந்ததால நான் வந்த வழிய மறந்துட்டேன் சுமார் நாலு மணி நேரம் பைத்தியக்கார மாதிரி அலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என் உயிர் மேல இருந்த ஆசை போயிடுச்சு முன்னேறி போக தெம்பு இல்லாம ஓய்வெடுக்கலான்னு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்த மேல வச்சிருந்த பையில இருந்து நான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்துல இருந்த பறவ பொம்மை மேல நான் பாதுகாத்து வச்சிருந்த வைரக்கல் விழுந்துருச்சு எடையால அந்த பொம்மை நகர்ந்ததால மேல ஒரு ஓட்ட திறந்தது வைரங்களும் தங்கமும் என் கண்ணு முன்னாடியே அதுக்குள்ள விழுந்துடுச்சு அந்த பறவ பொம்மைய திரும்ப அசைக்க முயற்சி பண்ண ஆனா அது என் கையோட வந்ததால திடீர்னு பூகம்பம் வந்த மாதிரி அந்த மொத்த இடமே பிளந்துக்குச்சு என்னால அதை சமாளிக்க முடியாம எனக்கு கீழே இருந்த குழிக்குள்ள விழுந்துட்டேன் அதுக்குள்ள விழுந்த நான் எப்படி பொழைச்சி வந்தேன்னு அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் நான் குறிப்பிட்டிருக்கிற மாதிரி உன்னால போக முடிஞ்சதுன்னா உனக்கு அந்த வைரங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு எரியிற நெருப்புல என்ன ஊத்துன மாதிரி இருக்கு ஹிங்கிலாஸ் தேவி அம்மன் கோயில் எங்க இருக்கோ என் தாத்தா வீடு எங்க இருக்கோ பாத்து அப்படிதான் மெதுவாங்க <laughs>
உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் அந்த புதையில நாம நெருங்கிட்டோம் கனிஷ்க காலத்தை சேர்ந்த ஒரு அபூர்வமான பறவ பொம்மை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதே பயம் எனக்கு தெரியுது பயத்துல மாற்றம் கிடையாது ஆனா இவனுக்கு எங்கிட்ட பயம் இல்ல என்ன பார்த்தா பயம் இல்ல அந்த புதையல் எனக்கு கிடைச்சிருமோங்கிற பயம் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் கொடுப்பேன் எதுனாலன்னா மனுஷன் ரெண்டு முறை வாழ மாட்டாங்கிறதுக்காக அந்த புதையில் எனக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த இடத்துல நீ இருக்கணும் ஓடு உயிர் பொழைக்கிறனா இங்க இருந்து ஓடி போயிடு அவ்வளவுதான் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல இந்த உலகம் கண்டிப்பா அழிஞ்சிடும் 
ரெண்டு வருஷமா நம்மளை சுத்தி நடக்கிற மாற்றங்களை கவனிச்சா தெரியும் எங்க பார்த்தாலும் பூகம்பங்கள் சுனாமி தீவிரவாதிகள் எத்தனையோ அராஜகங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து பயந்துகிட்டு இருக்கிற நாம குறைஞ்ச பட்சம் உலக புகழ் பெற்ற எல்லா இந்து கோவில்களையும் நம்ம தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செஞ்ச பாவங்களுக்கு பிராய்ச்சத்தம் பண்ணிக்கலாம் சாகப்புறம் தெரிஞ்சா யாரும் கோயில் குளத்துக்கு எல்லாம் சுத்த மாட்டாங்க லட்டு மாதிரி இருக்கிற இந்த பொண்ணும் ஃபாரின்க்கு போயிடும் நமக்கு மத்தியில இருக்கிற விஷக்கிரமிகள் இவங்க பக்தியோட இருக்கிற நம்மள இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் திசை தரப்பிடும் ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி முட்டாள்களோட பேச்ச நம்ம கண்டுக்க கூடாது இது வரைக்கும் நான் நிறைய கோவில்கள்ல சாமி கும்பிட்டுருக்கேன் என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற மகா சக்தி வாய்ந்த ஒரு பீடம் இங்கிலாஜ் தேவி ஆலயம் உங்க எல்லாருக்காகவும் நான் கஷ்டப்பட்டு என்னோட கடைசி ஆசைன்னு பாகிஸ்தான் எம்பசி கிட்ட சொல்லி குரூப் வீசா வாங்கியிருக்கேன் வாங்க போலாம் தரிசனம் பண்ணிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க கைய தூக்குங்க எல்லாரும் முன்னுக்கு வந்து பேர கொடுங்க கைய இருக்கு அது பாகிஸ்தான் மா பார்க்க கிடையாது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சிரிக்க வைக்கலாம் ஜோக் பண்ண ஜோக் கிடையாது பாவம் பண்ணிருக்க பாவமா பாவம் தாங்க நான் பண்ண பாவத்தை மன்னிச்சு என்ன உங்களோட ஹிங்லாஜ் தேவி கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போங்களேன் உங்க பெரிய பக்திக்கு என் சின்ன பக்தி உதவியா இருக்கும் புண்ண மாதிரி ஆள் எல்லாம் கூட்டிட்டு போனா அந்த கடவுளுக்கு பாவம் சேரும் என்ன மாதிரி லட்டு மாதிரி பண்ணுங்க உனக்கு நிறைய பேர் கிடைப்பாங்க போய் உங்களோட டைம் பாஸ் பண்ண உங்களுக்கு நீங்களே லட்டு மாதிரி கிடைச்சது நாங்க இந்து கோவில்கள் பாக்குறதுக்கு பாகிஸ்தான் போறோம் அந்த காலத்துல உனக்கு கூட கோவில் ஆயிரம் பேரை கூட்டிட்டு வரதா சொன்ன ஒருத்தனையாவது கூட்டிட்டு போன இல்லன்னு அந்த தெய்வத்துக்கு கொடுத்த வாக்க மீறின மாதிரி ஆயிடும் என்ன வர சொல்லி கூப்பிடாதம்மா எனக்கு தெய்வத்தை விட முக்கியமான பைல்ஸ் நிறைய இருக்கு செத்தாலும் நான் உன்ன கூப்பிட மாட்டேன் நான் <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 பணமும் <laughs> இது சின்ன வயசுல எடுத்த போட்டோங்க தினம் அறுபது கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் எந்த பிரசாதம் கொடுத்தாலும் அதை சாப்பிடலன்னா அபச்சாரம் தானே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இப்படி குண்டாயிட்டேன் கலர் கூட நல்லா குறைஞ்சு போச்சு பக்தியில மூழ்கி போய் பேர் அண்ட் லவ்லி யூஸ் பண்றத மறந்துட்டேன் உங்களை மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பக்தரோட பயணிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நம்ம ட்ரெயின்ல டெல்லிக்கு கிளம்புறோம் டெல்லி போய் சேர்ந்ததும் அங்க ஒன் டே ஸ்டே கடவுளை பாக்குறதுக்கு முட்டி போட்டு வர சொன்னாலும் நான் வருவேன் நீங்க சொன்ன மாதிரியே செய்யறேன் என்னைக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வர சொல்றீங்களோ அன்னைக்கு வரேன் இப்ப வரேங்க
அம்மா நான் குண்டாயிட்டேனா என்ன இதுக்கு டபுள் மடங்கா இருந்த எல்லா கடவுளுக்கும் விரதம் இருந்து இப்படி இழைச்சிட்ட அவ யாருன்னு தெரியாம அவ்வளவு தூரம் நீ எப்படிமா போவ நம்ம கையில என்ன இருக்கு எல்லாம் கடவுள் முடிவுதான் தலையெழுத்துல எப்படி எழுதி இருக்கோ அப்படிதான் நடக்கும் அவனுக்கு பிரசாதம் கிடைக்கலன்னா உன்னையே சாப்பிட்டுறவ மாதிரி தெரியறான் இவர் யாரு இவன் பேரு கயாமத் ராஜு பாகிஸ்தான்ல பெரிய செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி ஹெட் நம்ம ஊர் காரந்தான் கல்யாணம் பண்ணி அங்க செட்டில் ஆயிட்டான் சபீர் அங்கிளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆளு பிக்கப் பண்ணிட்டு திரும்ப உங்களை பத்திரமா அனுப்புற வரைக்கும் எல்லாமே அவரோட பொறுப்பு வைரத்தை <laughs> 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 பயப்படாதீங்கப்பா <laughs> 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 உங்க ஆசீர்வாதம் தாத்தா ஆசீர்வாதம் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது சாரி லேட் ஆச்சா நீயா என்ன கேள்விங்க இது என்னنا फर्स्ट டைம் பாக்குறீங்க அதா ரெண்டாவது முறை எதுக்கு என்ன பாக்க வந்தேன்னு கேக்குறேன் சாமி 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 நாலாவது வாட்டி நீயா மகா பக்தையே இப்பவும் கடவுளையே நினைச்சிட்டே சுத்தி இருக்குற இந்த உலகத்துல நடக்குற விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் நீங்க மறந்துறீங்க என் பேரு விஸ்வா உங்க கூட பாகிஸ்தானுக்கு வர வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க நினைச்சு <laughs> 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 இருந்தாலும் வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு நீங்க யாரு வரமாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு நான் யாரு எல்லாம் அந்த கடவுளோட முடிவு சிவன் அசையலன்னா இந்த உலகமே அசையாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன மறந்து போனதுக்கும் அதுதான் காரணமா கொஞ்சம் யோசிங்க நீ அந்த கடவுள் பேரை சொல்லி என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ற இதுல கன்ஃபியூஷனே இல்லைங்க நான் அந்த ஹிங்லாஸ் தேவிய தரிசிக்கிற பாக்கியத்தை சிவன் உங்க கையில வச்சிருக்காரு ட்ரெயின் வரதுக்குள்ள கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க இது அந்த தெய்வத்தோட முடிவு இல்லைன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நானே போயிடுறேன்
வெல்கம் டு பாகிஸ்தான் லேண்ட் ஆஃப் டாம் டூம் டமா மை நேம் இஸ் கைமத் ராஜ் ஹலோ யா நான் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நீங்களா இல்லையான்னு அப்சர்வேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்களே டைரக்டா வந்து எங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம்ல என் வேலை தெரிஞ்சுக்கிறது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல அம்மா உங்களுக்கு இந்த கயாமத் ராஜன் பேர் எப்படி வந்தது நீங்க இந்தியாவில இருந்து வந்ததுனால ஜஸ்ட் கயமத் ராஜ் இதே அமெரிக்கால இருந்து வந்திருந்தா கயமத் ஜான் தோஷின்னு வச்சிருப்பேன் ஒருவேளை சைனால இருந்து வந்திருந்தா கயாமத் குயான்னு சொல்லுவாங்களா பரவாயில்லையே நல்லா தான் கலாய்க்கிறேன் ஹலோ லோ 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 உன் சீட் எங்க இல்லமா பின்ன டாப்ல உட்காரணுமா பின்னாடி ஏதாவது பேசணும்னா அந்த ஓட்ட வழியா பேசு ஓயா ஓட்ட வாயா ஓஹோ உன் பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் தான் இல்ல இல்ல பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இல்ல இல்லையா செப்பரேட் செப்பரேட்டா ஆமா ஓஹோ இந்தாங்க நீங்க என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்களோ இதுல மென்ஷன் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் எழுதுங்க இதுக்கு என்ன எதுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்தீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் திருப்பி அனுப்ப வேண்டியது என்னோட கடமை ஒரு காப்பி உங்களுக்கு இன்னொரு காப்பி எனக்கு அவர் என்ன ஒரு சுத்தையா கேட்டாரு அவ்வளவு பெரிய கம்பெனின ரூல்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் மூடிக்கிட்டு சைன் பண்ணு இந்தாங்க இத கையில வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா ஹெல்ப் ஹெல்ப் னு ரெண்டு முறை கத்துங்க மூணாவது கத்துக்கு உங்க பக்கத்துல இருப்பா ஒருவேளை அத்தனை வாட்டி கத்த முடியலனா அவனை நீங்க கண்டுக்காதீங்க நம்ம கலம்பலாம் ப்ளீஸ் நீ போய் மூடு இங்க சேஃபா இருக்கணும்னா மூணு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஒன்னு போய் சொல்ல கூடாது ரெண்டாவது உண்மையா மறைக்க கூடாது மூணாவது தம்பி உன்னதான் அதிகமா பேச கூடாது அந்த மூணு ரூல்ஸ் ஏ அவனால ஃபாலோ பண்ண முடியாது இந்தியா போறதுக்குள்ள அவன் காலி நாம டேஞ்சர் ஏரியாக்குள்ள என்ட் ஆயிட்டோம் எவன் பவர்ஃபுல்லா இருக்கானோ அவனோட தான் ஆட்சி அந்த பொட்டு எடுத்துரு தலை மேல துணியை போட்டுக்கோ தலைய மேல தூக்காத யாராவது கேட்டா இந்தியாவில இருந்து வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நான் போய் கேஷ் கட்டிட்டு வரேன் பொய் சொன்னா நாக்க அறுப்பாங்கன்னு சொன்ன அது ஏன் விஷயத்துல அதுவே இந்த பொண்ணா இருந்தா கழுத்து அறுத்துருவாங்க உனக்கு ஏதா அறுப்பாங்கன்னு தெரியாது வண்டி நிறுத்து சலாம் பாய் சலாம் சலாம் எங்க போறீங்க
ஹலோ சீக்கிரமா ஏய் உள்ள போ உள்ள போ வண்டில இருக்குது யாரு ஃப்ரெண்டுங்க ஃப்ரெண்ட் இதாங்க ஆ போ போ ஏய் யமண்டா ஒண்ணு அந்த ஹோட்டல்ல தலைய நீட்டு சொல்றது பணமான மாதிரி இருக்க அறிவு இல்ல इरिटेशन பண்ணிக்கிட்டு ச சீக்கிரம் இங்க இருந்து போங்க யோ பெருசே வண்டி அடியா யோ காது கேக்கல உன்னதான் யோ பெருசே ரெண்டு வாட்டி ஆறு நடிச்சேன் வண்டியை நவுத்துன நான் போயிருவேன்ல யோ உங்ககிட்ட தான் சொல்றேன் சொன்னது புரியலையா வண்டி அடு பஞ்சரா நான் டயர் மாதிரி இருக்கா அந்த கிழவன் கூட பேச்சு மதிக்கல இவன் நமக்கு செக்யூரிட்டியா உங்க அப்பாவுக்கு இவனை விட்ட வேற யாரும் கிடைக்கலன்னா சரிப்பையும்ட்டு <laughs> கொண்டுடுவா <laughs> 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 நீங்க உள்ள போங்க நான் வண்டியை கிளீன் பண்றேன் சேவைக்கு <laughs> 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 வெளியூர்க்காரிருந்தது <laughs> புஷ்கலாவதி டைமண்ட்ஸ் சுஷ்வானி எங்க தாத்தாவோட வைர வியாபாரம் என்னாச்சு தம்பி நீங்க எல்லாரும் எதுக்காக தேடுறீங்க நீங்க எல்லாம் எனக்கு முன்னாடி இங்க யார் வந்தாங்க 
இவன் என்ன தேடுறான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சில பேர் இதே மாதிரி பையோட வந்து அது மேல இருக்கிற பேரு மத்ததெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு போனாங்க யாரோ அவங்க யாரோ தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி சம்பந்தப்பட்டவங்க இங்க பக்கத்துல போர் புஸ்தின்னு பெசாவருக்கு போற வழியில அவங்க ஆபீஸ் இருக்கு ஹலோ நிம்மதியா <laughs> பூஜை <laughs> பக்கத்துல கோர் குஸ்தில இத விட பெரிய கோயில் இருக்கான் அங்க கூட பூஜை இல்லாம கடவுள் ஒன்னு மாதிரி பொண்ணுக்காக வெயிட் பண்றான் வா போலாம் கோர் குஸ்தில கோயில் எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது நீங்க பேசிட்டு இருந்தத கேட்டேன் அங்க எங்கயோ பேசினா இங்க எப்படி கேட்டுச்சு எனக்கு கேக்கும் அவ்வளவுதான் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் தவிர கோயில் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஆபீஸ்க்கு தான் போனோம் அங்க போனா சொல்லுவாங்கல்ல என்ன சொல்லுவாங்க கோயில பத்தி சொல்லுவாங்க அப்படியா நாம போறதுக்குள்ள நைட் ஆயிரும் நைட் இங்கே தூங்கிட்டு காலையில கிளம்பலாம் வண்டியர் தம்பி கொலஸ்டாலே இதோ ஆர்கியாலஜிஸ்ட் சைட் கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்து என்ன நிறுத்து எதுக்கு நிறுத்தணும்யா இவன் ஒருத்த கண்ட இடத்துல நிறுத்த சொல்லுவான் ஒண்ணு இருக்காது சரி வண்டியில ஏடா கூடமா சவுண்ட் வருது பாரு என்ன என்ன கேட்காத சவுண்ட் உனக்கு கேக்குதா கிழவ கிட்ட பேசி உனக்கு காது டமார் ஆயிடுச்சு நல்லா கேளு அப்படியா அதுக்குள்ள நான் கோயில் அட்ரஸ் எங்கன்னு கேட்டுட்டு வரேன் நல்லபடியா பாத்து வை ஒண்ணு வரலையே இவன் நம்மள ஏமாத்திரம் போல இருக்கு இதோ வரது கோயிலுக்காக இல்லமா ஏதோ வைரங்க சொல்லிட்டு இருக்கான் இவன் பாகிஸ்தான கொள்ளையடிக்க வந்த வீரப்பன் நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு ரைட்டு திரும்புங்க தேங்க்யூ சரிங்க இன்சார்ஜ் யாரு என்ன வேணும் சரி என் பேர் விஸ்வா நான் இந்தியால இருந்து வந்திருக்கேன் இங்க ஹிங்லாஜ் தேவி கோயிலுக்கு போனப்போ உனக்கு இது எப்படி கிடைச்சது இது என் தாத்தாவோட சாமான்ல கிடைச்சது சார் அவர் எங்க இருந்தாரு எங்க இருந்து வந்தாரு கூட தெரியாது ஆனா அவரோட டைரியில இங்க இருக்கிற ஹிங்லாஜ் தேவி கோயிலை பத்தி எழுதியிருக்காரு கோயிலுக்கு போனா அங்க கல்வெட்டுல அவரோட பேர் இருந்துச்சு அங்க நீங்களும் இதே மாதிரி பேக் வச்சுக்கிட்டு சுத்தினதா கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கும் தான் இங்க வந்தேன் இதுக்குள்ள இருந்த வைரம் வைரம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் காலி பேக் மட்டும் தான் கிடைச்சது உண்மையை தான் சொல்றியா இந்தியால இருந்து உங்க தாத்தாவுக்காக தான் வந்தியா ஆமா சார் சத்தியமா எங்க தாத்தா பத்தி தெரிஞ்சுக்கலான்னு வந்தேன் தவிர எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது இதே மாதிரி ஒண்ணு எங்க ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சோம் எங்க ரிசர்ச்சுக்கும் இதுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கும்னு நினைச்சு ஒரு வருஷம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அத பத்தி விசாரிச்சு பார்த்தா கடைசியில பெஷாவர்ல இது யாரோ வைர வியாபாரியோடதுன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா எங்க தாத்தா நிஜமாவே வைர வியாபாரியா இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷன் அப்போ இங்க இருக்கிறவங்க துரத்தனால ஓடி போயிட்டாரா சரி ஒரு தடவை உங்க ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்து எங்க தாத்தா எங்க எனக்கு தெரிஞ்சத நான் சொல்லிட்டேன் போய் பேஷா ஊர்ல தெரு தெருவா சுத்து யாராவது சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி லாக்கெட் எங்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு Huh? <laughs> 
கடச்சிடுச்சு என் கடவுள் நினைவாயிடுச்சு நான் ஆசைப்பட்டது கிடைச்சிருச்சு நான் எங்க இதை பார்க்காம செத்துட்டு ஒண்ணு நினைச்சேன் அற்புதமா இருக்கு யா மேரே குதா யா மேரே குதா இன்னையோட உங்க அடிம வாழ்க்கை முடிஞ்சது நம்ம தேடிக்கிட்டு இருந்த கி நம்மள தேடியா வந்துடுச்சு என்ன வேணும்னு சொல்ல சொல்லு புதையில காற்ற அந்த கீய உடனே என் கண்ணால நான் பாக்கலன்னா என் உயிரே போயிடும் போல இருக்கு இந்துஸ்தானி உனக்கு என்ன வர வேணுமோ கேட்க சொல்லி சுல்தான் நானும் கொடுத்திருக்காரு கேளு உன் கற்பனைக்கு எட்டாதத கேளு நிறைவேற்றுவோம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது ஒன்னும் கீ கிடையாது அப்புறம் இது என் தாத்தா எனக்கு கொடுத்தாரு இதை நான் கொடுக்க மாட்டேன் வேணா உங்க எல்லாருக்கும் காட்டுறேன் பாருங்க எங்களுக்கு பறிக்கிறத தவிர கொடுக்கறத தெரியாது உனக்கு வேண்டியத தரன்னு சொல்றேன்ல அது என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த கீயை எங்களுக்கு கொடுத்துரு எனக்கு சொந்தம் இல்லாதது எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு சொந்தமானத நீங்க கேட்காதீங்க தேங்க் யூ வண்டியடு சீக்கிரம் வண்டியடு 
எடு 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 ஸ்டார்ட் பண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணு வண்டி எடு பாக்கிறதுக்கே பயங்கரமா இருக்கா அவங்க கிட்ட போய் என்னடா சில்மிஷம் பண்ண சும்மா எதுக்காக அவன் மிரட்டும் என்ன கேது அவன் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கான் என் கிட்ட இருக்கிற லோகட்ட போது அவன் கீ நினைச்சிட்டு இருக்கான் இது என் தாத்தா கொடுத்ததுன்னு சொன்னா அவன் நம்ப மாட்டேங்கிற நான் என்ன பண்றது தப்பிச்சு போயிட்டா கைக்கு கடைச்ச அதிர்ஷ்டத்தை நீ கை நழுவ விட்டுட்ட நீ என் எதிரில் இல்லாததுனால பொழைச்ச மிலிட்ரி செக் போஸ்ட் போலீஸ் செக் போஸ்ட் எல்லா செக் போஸ்ட்லயும் நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே நீ இன்ஃபார்ம் பண்ண அவனை பார்டர் தாண்டி போக விடக்கூடாது தெய்வ தரிசனத்துக்கு வந்து ராட்சச தரிசனம் தான் கிடைக்குது அவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த லாக்கெட்க்கு அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெரிஞ்சா எனக்கு அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெரிய வரும் நீ நினைச்ச அளவுக்கு நான் முட்டாள இல்ல ஆத்தா உனக்கு உன் திறமைக்கு 101 தேங்கா உடைக்கணும் நீ கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லணும்னா ரெண்டு நாள் ஆகும் இந்தியாக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பொறுமையா சொல்றேன் நீ எதுக்கா பாகிஸ்தான் வந்த எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு உண்மையா சொல்ல ப்ளீஸ் எங்க தாத்தா ஒரு வைர வியாபாரி இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷனுக்கு முன்னாடி அவர் பெஷாவர்ல இருந்திருக்கார் இந்த கட்டுக்கதைக்காக எங்க உயிரை பணைய வச்சுட்டியா எங்க இருந்தமா இவனை புடிச்ச கொஞ்சம் வண்டியை நிறுத்துப்பா எதுக்கு சீக்கிரம் வண்டியை நிறுத்தியா எனக்கு இது வருது லேடிஸ் முன்னாடி தூக்கல போட்டுருவாங்க முதல்ல போய் டேங்க காலி பண்ணி ஆகணும் ஏமா சனி போறதுக்கு சனீஸ்வரன் எப்படி இருக்காரோ பைத்தியத்தை போக ஏதாவது கடவுள் இருந்தா இவனுக்கு அது போகணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கமா கதை எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு கசாப்புக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கு அந்த வைரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவன் எங்கேயும் போக மாட்டான் இந்த ஜீப்ப நீங்களே வச்சுக்கோங்க உங்க வழிய நீங்க பாத்துக்கோங்க நான் கிளம்புறேன் முடியாது எங்க போற எங்க ஊருக்கு நீ என்ன சேஃபா திருப்பி அனுப்புறதா அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்க முடிவு <laughs> 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 தேவையில்லாம இப்படி வந்து உன் கூட மாட்டிக்கிட்டேடா எல்லாம் ஏன் நேரம் இவனுக்கு நாலு டேப்லெட்ஸ் போட்டேன் அப்படி இருந்தும் வேலை செய்யல நாலு டேப்லெட் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நாலு டேப்லெட் போட்டேன் கேக்கல அதான் அப்படியா ஒப்படைக்கு <laughs> 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 <laughs>
குதிரையில <laughs> 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 இந்துஸ்தான்ல இருந்து நம்மள குசி படுத்துறதுக்காகவே இங்க வந்திருக்கா போல இருக்கு அழகா அம்சமா இருக்கா இன்னைக்கு ஆட்டம் களகட்ட போகுது இந்த பொண்ண யாரு சர்க்கிள்ல கொண்டு போய் போடுறாங்களோ அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தான் சொந்தம் இந்த விளையாட்டுல நான் தான் ஜெயிக்க போறேன் உன்னை காண்கிறேன் 
உன்னை காண்கிறேன் என்னிலே என்ன என்பது எது என்பது தெரியல என்னோட நெஞ்சமோ என்னிடம் ஏனில்ல உன்னிடம் வந்ததா உன்னும் தான் புரியல என்ன பிக் பாக்கெட் அடிக்கிற மாதிரி பாக்குற இதுதான் மார்க்கெட் பழைய டைமண்ட் மார்க்கெட் உங்க தாத்தாவை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் சரி நாளைக்கு காலையில போய் என்கொயரி பண்ற இப்ப நைட் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் பாரு இங்க பாரு தம்பி நம்ம எந்த ஹோட்டல்ல இருந்தாலும் நம்ம வில்லன்ஸ் கூடனே இன்ஃபர்மேஷன் போயிரும் இங்க உனக்கு சேஃப் பிளேஸ் எதுவும் தெரியாதா என்னது உன் கண்ணுக்கு நான் என்ன திரட மாதிரி தெரியுறனா சேஃப் பிளேஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுக்கு என்ன உளற கடச்சிருச்சு என்னது அது சொல்லுங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு தெரியலாம் Excuse me. 
அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க தாத்தா எங்க டைமண்ட் ஷாப் வச்சிருந்தாரு பத்து வருஷமா அந்த கீக்காக எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அது உங்ககிட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே என் சந்தோஷத்துக்கு எல்லையே இல்லை அது உனக்கு கிடைச்சிதா இல்ல திருநியா அதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை எனக்கு அந்த கீ வேணும் எந்த கீடா அனுப்பிடா <laughs> 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 அந்த கீ உங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நான் மூஞ்சி தொடக்க கூட டைம் கொடுக்க மாட்டேங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதை கொடுத்தாலும் செத்துருவேன் கொடுக்கலனாலும் செத்துருவேன் நீ என்ன பண்ணாலும் அதை நான் தரமாட்டேன் இந்த நாட்டில் என்னை ஏன் எல்லாரும் வெறுக்கிறாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா பயத்துனால பயத்தினால பயத்தினால நான் திரும்பி வரத்துக்குள்ள இவனுக்கு பயம் நான் என்னன்னு காட்டுங்க உன் உடம்புல ஒரு எலும்பு கூட மிஞ்சாம பண்ண போறேன் ஒன்னு கூட மிஞ்சாது விட மாட்டேன் சாவி எங்க இருக்கு சொல்லுடா சொல்ல மாட்டேன் கடைசி தடவையா கேக்குற சாவி எங்க இருக்கு நீ என்ன எத்தனை தடவை கேட்டாலும் நான் சொல்ல போற பதில் ஒண்ணுதான் அது என்னன்னு உனக்கே தெரியும் இவனுக்கு என்ன பார்த்தாலும் பயம் இல்ல சாவுனாலும் பயம் இல்ல நாளைக்கு காலையில இவனை பெஷாவருக்கு கூட்டிட்டு போய் 
ஊருக்கு நடுவுல எல்லாரும் பார்க்கும் போது கண்டம் துண்டமா விட்டுடுங்க அதோட இவங்க கூட யாரெல்லாம் பாகிஸ்தானுக்குள்ள வந்தானுங்களோ அவனுங்களை தேடி கண்டுபிடிங்க அந்த சாவிய அவங்களே கொண்டு வருவாங்க உனக்கு பெஷாவர் போற வரைக்கும் டைம் கொடுக்கற அதுக்குள்ள உன் மனச மாத்திக்கிட்டு சொன்னா நீ பொழைச்சிக்குவ பிச்சைக்காரன் கூட இத்தனை தடவை பிச்சை கேட்க மாட்டாண்டா எனக்கு சொந்தம் இல்லாதது கோடி ரூபாவா இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் ஆனா எனக்கு சொந்தமான ஒரு ரூபாவை கூட விட மாட்டேன்
Stop! 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 Pani, pani! இந்த அடி எப்படி பட்டிச்சே? சிரிடிந்து இங்கே. யாரோ ஒரு பொண்ணு வந்து கண்ண வெச்சு எங்களை மிரட்டி அந்த பொண்ணை மட்டும் கூட்டிட்டு போயிட்டா கூட்டிட்டு போறவருக்கு நீ என்ன பண்ண பிரச்சனை பண்ணாம உன்னை இந்த அட்ரஸுக்கு வர சொன்னான் நீ வர்ற வரைக்கும் அவளை பத்திரமா பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னான் யாரும் அந்த பொண்ணு எனக்கும் தெரியாது ஆனா பார்க்கும்போது அவ்வளவு டேஞ்சரஸா ஒன்னும் தெரியல டைமண்ட் மார்க்கெட்டுக்கு பக்கத்துல தான் அந்த அட்ரஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் எதுக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆகல எனக்கு பொண்டாட்டி குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்காங்க என்ன விட்டுருப்பா பரதேசிக்கும் பதில் சொல்லி சொல்லி ஓஞ்சி போயிட்டேன் இப்ப நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு நீங்க எல்லாரும் இந்த லாக்கெட்காக தான் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு தெரியும் ஆனா இத்தனை பேர் இந்த லாக்கெட்காக ஏன் தேடுறீங்கன்னு தெரியாது சொல்லு சொல்லு சரி எனக்கு கிடைக்கிற வைரத்துல நாலு வைரம் உனக்கு தர உங்க ஆளு சுல்தான் திலாவர் கூட சொல்ல மாட்டார் விஷயத்த லீக் பண்ண அந்த நாலு வைரம் கூட உனக்கு கிடைக்காது யோசிச்சு சொல்லு நாட்டோட சொத்த சூறைய ஆடுறதுக்கு நீ யாரு நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அத ஒன்ன மாதிரி திருடுறவங்களுக்கு கிடைக்க விட மாட்டேன் இது என் தாத்த சொத்து எனக்கு எழுதி வச்சிருக்காரு இத சூறை ஆடுற திருடங்க நீங்களா நானா இது உனக்கு எங்க கிடைச்சது அது கிடைச்சிருக்கு இதுக்குள்ள அந்த வைரங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு இப்ப புரியுது இந்த பறவை நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கனிஷ்கன் காலத்துக்கு சேர்ந்தது கனிஷ்கன் தன் நாட்டோட சொத்தெல்லாம் விரோதங்களுக்கு கிடைக்காம ஒரு குகையில ஒழிச்சு வைப்பாரு ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த புதையல் கிட்ட போகாம மேல இருந்து அவரோட சொத்த ஒரு உண்டியல் மூலமா உள்ள அனுப்புவாரு இந்த பறவைய அந்த உண்டியலுக்கு ஒரு சாவி மாதிரி பொருத்தினாரு ராஜாக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சா அந்த பறவையோட எடைக்கு சமமா ஏதாவது வச்சா மத்த நாலு பறவைங்களும் அசைஞ்சு அந்த உண்டியல் திறந்துரும் உங்க தாத்தா மேல இருந்து விழுந்த அந்த வைர மூட்டை சரியா அந்த எடைக்கு பொருந்திருக்கு அதனாலதான் அந்த உண்டியல் திறந்து அதுல அந்த தங்க பை விழுந்திருக்கும் கட்டா ஊத்து விடு உன்னால உன் தாத்தா சொத்து கிட்ட மட்டும் போக முடிஞ்சதுன்னா தொள்ளாயிரம் வைரங்கள் மட்டும் இல்ல நீ கற்பனை பண்ணாத அளவுக்கு புதையல் கிடைக்கும் இத பாரு இந்த புதையல் வேட்டையில நூத்து கணக்கான பேர் செத்து போயிட்டாங்க இது மேல இருக்க ஆசையில சில பேர் ஹிஸ்டரி மேல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற சில பேர் இப்ப அந்த புதையல எப்படியாவது அடையணும்னு பாக்குறவங்க அந்த திலாவரும் சுல்தானும் அதை அடையணும்னு நினைக்கிறவங்கல்ல 
பரிதாபமா உயிரிழந்தவங்கல்ல எங்க அப்பாவும் ஒருத்தர் டாக்டர் அலாம் சத்துக் அந்த புதையில அவங்க கைக்கு சேரக்கூடாதுன்னு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் போராடினாரு உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் நாம அந்த புதையில நெருங்கிட்டோம் கனிஷ்க காலத்தை சேர்ந்த ஒரு அபூர்வமான பரவோபம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இது குட் நியூஸ் இல்ல சூப்பர் குட் நியூஸ் நதியில இருந்து அடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் உடனே பிரஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்றேன் வேண்டாம் வேண்டாம் இத பத்தி கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ்க்கு நாம தெரிவிக்கிற வரைக்கும் பெசாமியா இருப்போம் அந்த சுல்தானுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரியவே கூடாது அந்த பொக்கிஷம் எங்க நாட்டுக்கு கிடைக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு நான் எங்க அப்பாவோட ஆசையை நிறைவேற்றணும்ன்றதுக்காக தான் அவங்கள ஒருத்தியா சேர்ந்தேன் ஒவ்வொரு அசைவையும் கவனிச்சேன் இது எங்க அப்பாவோட ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இதுல எழுதுனதை வச்சு பார்த்தா இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க மேப்ப மட்டும் படிச்சா அந்த புதையில இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப அந்த பாக்ஸ் சுல்தான் கிட்ட இருக்கு அந்த பாக்ஸ முதல்ல கொண்டு வரணும் கருடர் உருவத்துல இருக்கிற இந்த லாக்கெட் அந்த பாக்ஸ ஓபன் பண்ற கீயா தான் இருக்கணும் உங்க தாத்தாக்கு முன்னாடியே இந்த கீ பிரிட்டிஷ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் டேவிட்னு ஒருத்தருக்கு கிடைச்சிருக்கு அவர் இந்த சாவி மூலமா அந்த புதையை தேடி குகைக்குள்ள போனதும் ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு வேலை உங்க தாத்தாக்கு அவர் மூலமா தான் அந்த கீ கிடைச்சிருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு அந்த பாக்ஸ் கிடைக்கணும் அது நீ நினைக்கிற அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது இதான் அவன் வீடு ரொம்ப செக்கியோடா இருக்கும் இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோருக்கு போனா அவனோட பெட்ரூம் இருக்கும் பெட்ரூமுக்கு கீழே ஒரு சீக்ரெட் ரூம் இருக்கு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் தங்கம் பணம் எல்லாத்தையும் இங்கதான் வைப்பான்னு திலாவர் சொல்லிட்டு இருந்தான் சோ கண்டிப்பா அந்த பாக்ஸ் கூட இங்கதான் இருக்கணும் ஆனா இது வரைக்கும் வெளியாளுங்க யாருமே அவன் வீட்டுக்குள்ள போனதே கிடையாது போனவங்களும் உயிரோட திரும்பல இந்த டிரான்ஸ்பார்மருக்கு பவர் எங்க இருந்து வருது அந்த வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு இதுதான் நமக்கு வழிகாட்டும் என் உயிர் நீங்க கொடுத்த பிச்ச இது உங்களுக்காக தியாகம் பண்றது என்னோட பாக்கியம் உங்க எதிரி தான் என்னோட எதிரி உங்க குறிக்கோள் தான் என்னோட குறிக்கோள் உங்க லட்சியம் தான் என்னோட லட்சியம் ஜெனரேட்டர் ஆன் ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு ஜாக்கிரத உங்க லட்சியத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு நான் கிளம்பி போறேன் தைரியம் தான் எங்க எல்லாருக்கும் உத்வேகம் என்னாச்சுன்னு பாருங்க ஏ நீ போய் ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணு நம்ம லட்சியத்துக்காக நீ பண்ண போற தியாகத்தை நாங்க மறக்க மாட்டோம் உன்னை பார்த்தா பெருமையா இருக்கு இந்த கிளச்ச பிரஸ் பண்ண உடனே பாம் ஆக்டிவேட் ஆயிடும் விட்டுட்டா இந்த பாம் வெடிச்சிடும் மார்க்கெட்டுக்கு போன உடனே இந்த கிளச்ச புடி எங்க சிக்னல் வந்த உடனே கிளச்ச விட்டுடு ம் மற்றதெல்லாம் இறைவன் பார்த்துக்குவாரு நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன் சொல்லணும் 
எங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீ இறைவனை சந்திக்க போற இப்ப அந்த முகமுடிய கழட்டி புன்னகையோட போ பாய்படுறியா பாதி பேர் சாவரத்துக்கு ரெடியா இருக்காங்க எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னோட சேர்த்து இந்த பாக்ஸ் தூள் தூளா போயிடும் யோசிச்சுக்கோங்க வந்து இவன் நம்மளுக்கு வானிங் கொடுத்துட்டு போறான் வயர் ஏதாவது இருக்கா பயப்படாத கிளச்சு விடாத வரைக்கும் நாம சேஃப் தான் பின்னாடி பெல்ட் கழட்டு சீக்கிரம் நீ போய் கார்ல உட்கார் சாவியோட இந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணா இந்த பாட்டில்ஸ்ல இருக்க ஆசிட் எல்லாம் வெளியே வந்து மேப் மொத்தமா எரிஞ்சு போயிடும் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் போல இருக்க இங்கிலாஜ் தேவி கோவில் கட்டின புதுசுல இப்படிதான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குகைக்கு போற வழி இந்த கோயில்ல இருந்து தான் இருக்கு இது என் தாத்தா முன்னாடியே சொன்னார் நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை இந்த சிம்பிள்ஸ் இந்த ஸ்டேஜஸ் எப்படி தாண்டி போகணும் நினைக்கிறேன் ஸ்டேஜஸ் லாக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அங்க போய் சேர்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சொல்றத கேளு பிரச்சனை பெருசாச்சுன்னா அவன் உயிருக்கு அவ பயப்படுறதுலயும் அர்த்தம் இருக்கு இப்ப அங்க போகணுங்கிறது உயிரை பணைய வைக்கிற மாதிரி பயப்படாதீங்க 
இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்த எங்க தாத்தா பாதையிலேயே கைவிட மாட்டாரு எல்லாத்தையும் அவரே பார்த்துப்பார் கண்டிப்பா கர்ப்ப கோயில் கிட்ட இருந்துதான் அந்த குகைக்கு வழி இருக்கும் ஓம் ஹீம் கிளீம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி சர்வசக்தி ஏனமா ஸ்ரீ 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 ஹிங்குலி நாம சுவாஹா மேப் பிரகாரம் இங்க தானே இருக்கணும் எங்க இருக்கு இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கோ இல்ல நினைச்சிருக்கோம் <laughs> என்ன சவுண்ட் அது அதுக்குள்ளதான் புதையில் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் இல்லாமலேயே என் கணவன் நினைவாக்குறது தப்பு புதையிருக்கு Mm-hmm. 
சீக்கிரம் தர ஜோசேமார் ஜோசேமார் என்னும் பலமாடி ஜோர்தேமார் படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா இல்ல என்ன கொள்றதுக்கு ஏதாவது பிளான் வச்சிருக்கியா மேப் என்ன கைடு புக்கா எல்லாமே கிளியரா இருக்கிறதுக்கு அறிவு கட்டம் ீங்கிலே பரமேங்கிலே அமிர்த ரூபிணி தனு சக்தி மனோ சிவே ஸ்ரீ இங்குலாய நமஹ என்ன இது மேல வந்துருச்சு அவசரப்பட்டு இந்த மேப்ப வர தூக்கி போட்டுட்ட இந்த லாக் உடஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன பண்றது இது எல்லாமே பழைய நிலைமைக்கு மாறதுக்குள்ள நாம உள்ள போய் ஆகணும் நம்ம கிட்ட ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு முதலடி கேடுப்போ அப்புறமா நாங்க வரோம் நீங்க எங்க போறீங்க நீ போ அந்த டோர க்ளோஸ் பண்ணணும் நீங்க எல்லாரும் போங்க கோ 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 வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க உள்ள வாங்க 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 டேய் அந்த செத்து போய் வாயா ஏய் பப்போ செத்தா ஓட வாக்கற என்னடா பாக்குற வா 
வழிதான் <laughs> அந்த டைரியில இந்த பிரிட்ஜ பத்தி அவர் எழுதியிருக்காரு முன்னாடி போயிட்டே இருக்க Ah! <laughs> 
శ్రీనివి అంగేర్ నిన్న ఒక చంపండి పొన్న విట్టు ఎప్పుడు వరవాడిన అర్రవి కట్టాడు పుచ్చుకో పల్లెతాக்குக்கு நடுல இருக்கிற அந்த உண்டியல் கிட்ட போகணும்னா அதுக்கு எதிரா ஒரு மலர வைக்கணும் இந்த சின்னங்கள் படி கீழ் சக்கரம் மூணு இதல் வலது பக்கமாவும் மேல் சக்கரம் இடது பக்கமாவும் திருப்பணும் மேல் சக்கரத்தை கீழ அமுக்குனா அது ஒரு மலர் மாதிரி தோன்றும் இங்கிருந்து விழுந்தும் என் தாத்தா பொழைச்சிருக்காருனா கீழே இருந்து ஏதோ ஒரு வழி இருந்திருக்கணும் எதையோ புடிச்சு தொங்கினதா எழுதிருந்தாரு இங்கிருந்து எல்லாம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸும் அலர்ட்டா இருக்கும் அது என்னன்னு நமக்கு தெரியாது 
ஜாக்கிரதையா இல்லைன்னா எல்லாரும் செத்துருவோம் அந்த பறவைய கொடு அந்த சக்கரத்தை கொடு முட்டாட்டு <laughs> 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 அவசரப்பட்டு உள்ள வந்துட்டோம் இது நிறுத்துறதுக்கு ஒரே வழி அந்த பால் மேல இருக்கிற லாக் எடுத்துட்டா அது அந்த ட்ரம் மேல விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஆப்போசிட் வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும் ஆனா அங்க எப்படி போறது
பொதையில் அந்த ரூம் குள்ள தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போய் டோர் ஓபன் பண்ணுங்கடா போக இதுதோ லேண்ட் மைன் ஸ்ட்ரைப் மாதிரி இருக்கு தவறான இடத்துல காலை வச்சோம்னா துண்டு துண்டாயிடும் இது அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கீ மாதிரி இருக்கு வெளியேறாங்க <laughs> 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 துண்டு துண்டா வெட்டி போடுகிறா ஏய் 
இந்த புதையில பாக்குறது என்னுடைய கனவா இருந்தா உனக்குள்ள ஒரு தடவையாவது பயத்தை பாக்குறது என்னோட ஆசடா விரோதிய பார்த்தா என்னோட ஆசைய செஞ்ச பாவத்துக்கு சீக்கிரமா சாவணும் அந்த கடவுளை வேண்டிக்கோடா எனக்கு சொந்தம் இல்லாதது கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு சொந்தமானது ஒரு ரூபாய்னாலும் விட மாட்டேன் உங்க அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த பொக்கிஷத்தை உங்க கவர்மெண்ட்க்கு ஒப்படைச்சிரு அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையும் தேங்க் யூ விஸ்வா இங்க இருந்து எப்படி வெளியே போகணும்னு யோசி இங்க இருந்து டைரக்டா இந்தியா பார்டருக்கு போயிடலாம்னு உங்க தாத்தா எழுதுனார்ல அந்த பக்கம் நான் வந்த வழியே நீங்க போனா இந்தியா பார்டர் வரைக்கும் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன நான் வீட்டுக்கு போன உடனே என் ஏரியால இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் கிஃப்ட் வாங்கணும் நான் பெரிய வீடு கட்டணும் 